ഹലോ എവറിവൺ എല്ലാവർക്കും പാത്മസ് അക്കാദമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഒന്ന് ജി ട്വന്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺ ഹെൽത്ത് ഇന്ത്യസ് ത്രീ പ്രയോറിറ്റീസ് ഡിജിറ്റൽ പുഷ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ലേറ്റസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പർ ഓഫ് ജി ട്വന്റി ഇന്ത്യസ് ഫോളോയിങ് കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ദ കോസ് ഫോർ വറി ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം പ്ലേസസ് ഇൻ ന്യൂസ് ആയിട്ട് മാൽദ്വീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി ട്വന്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺ ഹെൽത്ത് ഇന്ത്യ ത്രീ പ്രയോറിറ്റീസ് ഡിജിറ്റൽ പുഷ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ പേജ് ഫോർട്ടീനകത്ത് അവിടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ജി ട്വന്റി പ്രസിഡൻസിയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഹെൽത്ത് പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ ജി ട്വന്റിയുടെ ന്യൂഡൽഹി ലീഡേഴ്സ് ഡിക്ലറേഷനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് വർക്ക് ഫോഴ്സ് എസെൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഫോർ ബെറ്റർ ദാൻ ദി പ്രീ പാൻഡമിക് ലെവൽസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനകത്ത് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡിക്ലറേഷനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു എപ്പിഡമിക്സിന് അതായത് ഈ ടെബുക്ലോസിസ് എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള എപ്പിഡമിക്സിന് ഒരു ഫോക്കസും കൂടി ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജി ട്വൻറ്റി രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡിനകത്തുള്ള ലോങ് ടേം റിസേർച്ചിനുള്ള പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറി കുറച്ചുകൂടി ഈ ഡിക്ലറേഷനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ത്രീ പ്രയോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻസിയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ മൂന്ന് പ്രയോറിറ്റീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബിൽഡിംഗ് റിസൈലിയൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ഹെൽത്ത് എമർജൻസി പ്രിവെൻഷൻ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് എമർജൻസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവാനും പ്രിപ്പയർ ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ വൺസ് അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ റെസിലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വളരെ സുശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സെക്ടറിലുള്ള കോപ്പറേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ഈ ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ടു വാക്സിൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് നടന്ന സമയത്ത് വാക്സിൻ്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഈക്വൽ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണെങ്കിൽ വലിയ ഇതിൽ വാക്സിൻസ് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് എസ്പെഷ്യലി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും അത് കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ടു വാക്സിൻ എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഡയ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സമയത്ത് തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സെക്ടറിൽ കോപ്പറേഷൻ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇന്നവേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയുടെ കോവിൻ പോർട്ടല് അതേപോലെ തന്നെ ഇ സഞ്ജീവനി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് പ്രയോറിറ്റീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വലിയ രീതിയിലൊരു കൺസെൻസസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം വലിയ രീതിയിൽ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഐക്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് അതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കോംപ്രമൈസും കൂടി മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ അംഗരാജ്യങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ഡോളർ വീതം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ
ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് സൊല്യൂഷൻ അതായത് നിലവിൽ ലോകത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നോളജ് ഷെയറിംഗ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രി സ്പെസിഫിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദീസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്കർ ടു മോണിറ്റർ ദ നീഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നാല് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓൺ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ ഡി എച്ച് ലോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്ത്യ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി രാജ്യങ്ങളും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് വീതം പൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫണ്ട് ഒരു പെർമനൻ്റ് ഒക്കെ ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഐക്യത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചില നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കം സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലാത്ത സംഘടനകൾ ഇതിന് വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ കോവിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് വന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒരു പരിധി വരെ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ കോവിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ടെലി മെഡിസിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇ സഞ്ജീവനി അതുപോലെ തന്നെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ മിഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ള ജി ട്വൻറ്റി സമ്മിറ്റിനകത്ത് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ ഒരു ജി ട്വൻറ്റി പെർമനൻറ്റ് മെമ്പറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ശരിക്കും ജി ട്വൻറ്റി ജി ട്വൻറ്റി വൺ ആവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് പേര് മാറ്റൊന്നും നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ജി ട്വൻറ്റി കാലത്ത് നിലവിലുള്ള പത്തൊൻപത് രാജ്യങ്ങളും പ്ലസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഒരു ആളും കൂടി ഇതിനകത്ത് വരികയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ കുറിച്ച് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ ജി ട്വൻറ്റി കാലത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം പ്രധാനമായിട്ടും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ രാജ്യം മാത്രമേ ജി ട്വൻറ്റി കാലത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി ട്വൻറ്റി കുറച്ചും കൂടി വൈഡർ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അൻപത്തി അഞ്ച് അംഗരാജ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ ഒൻപതിനാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഡീകോളനൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പല ഡീകോളനൈസേഷൻ സ്ട്രഗിൾസിനെയും ഇവർ വലിയ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെപ്പൺസും മിലിറ്ററി സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സഹായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡീകോളനൈസേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ ബോഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ടാണ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള പീസ്ഫുൾ ആഫ്രിക്ക അതായത് അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ജനങ്ങൾ തന്നെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള പീസ്ഫുൾ ആഫ്രിക്ക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അവരുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതി സബാബ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ്റെ മറ്റൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് ഇയറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആഫ്രിക്കയിലൂടെ നിലം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനൻ്റൽ ഫ്രീ ട്രേഡ് ഏരിയയിൽ അതിനകത്തുള്ള അൻപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളും അൻപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളും സിഗ്നേറ്ററീസ് ആണ് അപ്പോൾ അതോടു കൂടിയിട്ട് ഡബ്ല്യു ടി ഒ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫ്രീ ട്രേഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഇത് മാറും എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ്റെ കുറച്ച് ഫെയിലിയേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സൈനിക കട്ടിമറികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈനിക കട്ടിമറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് എല്ലാ കാലത്തും അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് തൊട്ടുള്ള ഒരു എഴ് ഒരു അറുപത് വർഷത്തെ ചരിത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറുപത് വർഷത്തിനകത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം സൈനിക കട്ടിമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈനിക കട്ടിമറികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇവർക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഈ സൈനിക കട്ടിമറികളിലൂടെ സൈന്യം അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പലപ്പോഴും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സൈന്യത്തിനെതിരായിട്ട് വീണ്ടും ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഇവർ നടത്താറില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ്റെ രാജ്യങ്ങൾ അംഗരാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കേണ്ട ആനുവൽ ഫീസ് കൃത്യമായിട്ട് പേ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ധനസഹായത്തിന് ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ്റെ ആ സംഘടനയുടെ ഓട്ടോണമി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യസ് ഫാളിങ് കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ദ കോസ് ഫോർ വറി ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ പേജ് പതിനാലിൽ തന്നെയാണ് ഈ ന്യൂസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കോട്ടൺ ഫീൽഡുകൾ എപ്പോൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേനസാണ് ഈ പിങ്ക് ബോൾ വോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീടത്തിൻ്റെ ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടം നമ്മുടെ കോട്ടൺ ഫീൽഡുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോക്കനട്ട് തേങ്ങയുടെ കാര്യം കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മൂന്ന് എഫുകളുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫുഡായിട്ടും ഫീഡായിട്ടും ഫൈബറായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ലോകത്തിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് കോട്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോട്ടൻ്റെ ഏകദേശം ടു തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലുങ്കാന എന്നീ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കളക്റ്റീവ്ലി അറിയപ്പെടുന്നത് കോട്ടൺ ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന കോട്ടണെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടണിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കോട്ടൺ ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ ഓയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ യീൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു കോ ഒരു ക്രോപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കോട്ടൺ വളരാനുള്ളൊരു ഒപ്റ്റിമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂ ചൂടായിട്ട് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ടു മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിമം റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ടു നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ ഇയർ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ വളരുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രെയിനേജ് ഉള്ള ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റു റീജിയനിലുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സോയിലായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വലിയ രീതിയിൽ കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം ബി ടി കോട്ടൻ്റെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബി ടി കോട്ടൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് അത് രണ്ടായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ കോട്ടൺ കേക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കോട്ടൺ ഓയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വലിയ രീതിയിൽ കൂടിയതായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാലിന് ശേഷം ഈ കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വലിയ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പതിമൂന്ന്
ആ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് അതായത് ഈ ഇൻസെക്ടിസൈഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒന്നും നേടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്കൊരു സെൻട്രൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ബോർഡ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കീഴിൽ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റ് ബേസിക്കലി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരിപ്പോൾ ഒരു മേറ്റിംഗ് ഡിസ്റപ്ഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് ഈ പറയുന്ന പിൻബോൾ വോമ് മേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവറ്റകൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മേറ്റിംഗ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പി ബി നോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇവർ ഇപ്പോൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യ ബയോടെക്നോളജി സെൻ്റർ ഉണ്ട് അവർ ഈ പറയുന്ന പി ബി നോട്ട് ടെക്നോളജിൻ്റെയൊക്കെ ചില ഫീൽഡ് ട്രയൽസ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവറ്റകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രൊജക്റ്റ് ബന്ധൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഐ ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ പേജ് ഫോർട്ടീനകത്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജി ട്വൻറ്റി സമ്മിറ്റിൻ്റെ സൈഡ് ലൈൻസിൽ ഇന്ത്യ യു എസ് സൗദി അറേബ്യ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ യു എ ഇ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പ് എക്കണോമിക് കോറിഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐ എം ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ പി ജി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് ലെഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു പരിധിവരെ ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിനുള്ള ഒരു കൗണ്ടറായിട്ടാണ് ഇതിനെപ്പോൾ എൻവിസാജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ എം ഇ സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇപ്പോഴും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോറിഡോർ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോറിഡോർ ആണ് അതായത് അതിനകത്ത് റെയിൽവേ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും സീ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അതിലൂടെ എന്താണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ ലക്ഷ്യമിടുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏഷ്യനെയും അറേബ്യൻ സീനെയും അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യൻ ഗൾഫിനെയും യൂറോപ്പിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഐ ഐയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റും ഈ ഐ എം ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിക് കോറിഡോറും വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ പി ജി ഐ എ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതൊരു വെസ്റ്റേൺ ലെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൈനയുടെ ബി ആർ ഐക്കിൾ കൗണ്ടറായിട്ട് യു എസ് ഒക്കെ പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ പി ജി ഐ എ പക്ഷേ ഈ പി ജി ഐയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂണിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജി സെവൻ സമ്മിറ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജി സെവൻ സമ്മിറ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇതിന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇത് ഒഫീഷ്യലി തുടക്കം കുറിച്ചെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്നും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എയിമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റായിട്ട് യു എസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ജോ ബൈഡൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ടിക്റ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് ബില്യൺ ഡോളറോളം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈലൈസ് ചെയ്യാൻ 